উনি আমার অনেক সিনিয়র একজন পার্সন তো রিসেন্টলি যেটা হয়েছে আমি একটা প্রমোশনাল কাজের জন্য চিটুনায়কা বুবলির সাথে একটা লাইভ করেছিলাম হ্যাঁ সেটা একটা প্রমোশনাল ওয়ার্ক ছিল আমাদের ঠিক আছে প্রমোশনাল ওয়ার্ক মিনস একটা ব্র্যান্ডের কাজ আমি যেটা করি সে ব্র্যান্ডের নাম আপনারা জানেন টু পয়েন্ট ফাইভ কে ভিউয়ার্স এই মুহূর্তে আছে সেই ব্র্যান্ডের নামটা আপনারা অনেকেই জানেন তো সেই ব্র্যান্ডের প্রমোশনাল ওয়ার্ক আমার সাথে ডিলিং ছিল যে তারা লাইভ করাবে আমাকে দিয়ে তো সেদিন আসলে আমি নিজেও জানতাম না যে আজকে কার লাইফ করব আমি যেমন এর আগেও আপনারা দেখেছেন পূজা চেরি এবং পরিমণি বার্থডে সেলিব্রেশনে লাইভ আমাকে দিয়ে করানো হয়েছে তো সে তারই ধারাবাহিকতায় আমাকে বলা হয়েছিল এবং আপনারা নিশ্চয়ই নোটিস করেছেন যে ওই দিন কিন্তু আমার ফেসে কোনো মেকআপ ছিল না আমি জাস্ট আনজারাতে ছিলাম আমার ড্রেস পিক আপের জন্য তো ওখান থেকে জাস্ট একটা কল আসে যে এখন একটা ইনস্ট্যান্ট লাইভ করতে হবে তো আমি সত্যি কথা বলতে আমার এখনো প্রুভ আছে যে আমি আসলে জানতাম না যে বেডেটা কার হচ্ছে বা কি হচ্ছে তো আমি ওখানে যখন লাইভে গেলাম দেন আমার যে কাজ সেটাই আমি করব ডেফিনেটলি হ্যাঁ পুরো ডিটেলসই বলবো তো একটু বলে দিই আমাদের গ্লো আপ গ্লো আপ হোয়াইট এই ব্রাইটনিং নাইট ক্রিম এটার প্রাইস অ্যান্ড ডিটেলসটা বলে দিচ্ছি কজ এখন অফার প্রাইস চলছে ঠিক আছে এখন চলছে হচ্ছে অফার প্রাইস এটার রেগুলার প্রাইস হচ্ছে আপনার দুই হাজার দুইশো টাকা ঠিক আছে এটার রেগুলার প্রাইস হচ্ছে দুই হাজার দুইশো টাকা থ্রি পয়েন্ট টু কে ভিউয়ার্স যারা আছেন এটার অফার প্রাইস হচ্ছে মাত্র এক হাজার পাঁচশো টাকা ঠিক আছে মাত্র পনেরোশো টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র পনেরোশো টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন আমাদের এই নাইট ক্রিমটা ঠিক আছে মাত্র পনেরোশো টাকায় আমি এইটার জন্য কোনো সেপারেট লাইফ করতে চাই নাই আমার আজকে যে একটা লাইফ ছিল ইদানিং দেখতেই পেয়েছেন যে আমার লাইভ হয় নাই এই কয়েকদিন তো ভাবলাম যে যেহেতু লাইভে আসলামই তো বিষয়টা ক্লিয়ার করে দিয়ে একটা লাইভের মধ্যেই হয়ে গেল এটার জন্য আসলে আলাদা করে লাইভ করার কোনো মিনিং নেই এখানে আপনারা যে ক্রিমটা দেখতে পাচ্ছেন এটার মধ্যে যে ইনগ্রিডিয়েন্টস গুলো আছে সেগুলো সবই হচ্ছে এক্সপেন্সিভ ইনগ্রিডিয়েন্টস যেটা আপনার স্কিনকে খুব সুন্দরভাবে ব্রাইট এবং গ্লো করতে সক্ষম এটা আমাদের বিউটিশিয়ানের একটা নতুন নাইট ক্রিম এর আগেও আপনার নাইট ক্রিম গুলো রিভিউ পেয়েছেন এবং এখনো দেখতে পাচ্ছেন নতুন একটা নাইট ক্রিম আছে যেটা হচ্ছে বিউটিশিয়ান পেজ ঠিক আছে বডি হোয়াইটিং ক্রিম আমাদের পেজে পেয়ে যাবেন ডিউটিশিয়ানের পেজে পেয়ে যাবেন আপু হ্যাঁ থ্রি পয়েন্ট থ্রি কে ভিউয়ার্স আছে রাইট নাও আপু কুমিল্লা থেকে দেখছি থ্যাংক ইউ সো মাচ আচ্ছা প্রাইস হচ্ছে আপু পনেরোশো টাকা রাইট নাও অফার প্রাইস ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের অফার প্রাইস রাইট নাও যেটা এন্ড হয়ে যাবে ইয়ার এন্ড এর অফার প্রাইস ওকে তো যে কথাতে ছিলাম আমি তো সেই জন্মদিন সেলিব্রেটের যে লাইফটা হয় ইটস নট লাইক দ্যাট যে আমি জন্মদিন সেলিব্রেট করেছি আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে যেই ইনফরমেশনগুলো ভুল এসেছে সেই ভুল ইনফরমেশনগুলো আমি স্টেপ বাই স্টেপ ক্লিয়ার করে দিব ইনফ্যাক্ট আমি লাস্ট ডে সাংবাদিক ভাইদের সাথে বা বোনেদের সাথে যখন আমি মিটে ছিলাম তখনও কিন্তু আমি সেখানে কিছু পয়েন্ট নোট ডাউন করেছি বাট সেটাকেও ভুলভাবে মিস ইন্টারাপ্ট করে মানুষ আবার সেটার বিভিন্ন ছোট ছোট ভিডিও ক্লাইপ কাট করে ভিউ বাণিজ্যর জন্য শুধুমাত্র ভিউ বাণিজ্যর জন্য আমাদের রেপুটেশনটা নষ্ট করছে ঠিক আছে এটা জাস্ট রেপুটেশন নষ্ট করার জন্য নাথিং এলস কারণ রিসেন্টলি আপনি দেখেছেন অপিসের দিয়ে একটা স্ট্যাটাস দিয়েছে যে যে যখন ভালো কাজ করে তাকে নিয়ে সমালোচনা আলোচনা ঘিরে যায় এবং তার কাজটাকে বন্ধ করানোর জন্য তার কাজটাকে ডাউন করানোর জন্য সো বিগত বছরে যদি আপনি দেখেন দু সালে আমার এবং অপু বিশ্বাস দিদির আলহামদুলিল্লাহ এত বাম্পার হিট সফল প্রমোটিং এর কাজগুলো ছিল যেগুলো আসলে ঈশান্বিত হওয়ার মতো সিরিয়াসলি এবং আমার ব্র্যান্ডিং এর যত বছর আমি কাজ করছি এই ব্র্যান্ডিং এর কাজে যত জন সেলিব্রিটিজদের নিয়ে আমি আমি কাজ করেছি সবচেয়ে সফল এবং বাম্পার হিট কাজগুলো কিন্তু আমার অপু বিশ্বাস দিদির সাথেই আছেন এবং এটা আপনারা সবাই জানেন হুম আপনারা সবাই আমাদের জন্য দোয়াও করেন থ্রি পয়েন্ট এইট কে ভিউয়ার্স আছে রাইট নাও তাদেরকে আমি একটু বলে দিচ্ছি যে ফার্স্ট নাম্বার ওয়ান যেটা সবাই যেটা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে চিত্রনায়িকা বুবলির জন্মদিন আমি সেলিব্রেট করেছি এটা সম্পূর্ণ ভুল একটি তথ্য কারণ আমি সেখানে অ্যাজ আ লাইভ প্রমোটার সেই ব্র্যান্ডের পক্ষ থেকে লাইভ করতে গেছিলাম নট আমি তার বার্থডে সেলিব্রেট করেছি এবং সেটা লাইভে ক্লিয়ারলি বলা আছে প্রাজলে লাইভটি রিয়ন করে দেখে নিতে পারেন এবং যেহেতু আমার এটা পেইড ওয়ার্ক আমি সেটা ডিলিট করিনি সেটা আমার পেজে আছে এখন আপনারা দেখে নিতে পারেন ঠিক আছে 
ঈশ্বরা জাহান লিখেছেন আমার কথা হচ্ছে আপনি একজন ব্র্যান্ড প্রমোটার আপনার যার সাথে ইচ্ছা তার সাথে কাজ করতে হবে ডেফিনেটলি আপু কালকে যদি আমাকে একটা ব্র্যান্ড পেমেন্ট করে এবং সেই সেম ব্র্যান্ডই যদি সাপোজ আর্টিস্ট এক্স ওয়াই জেড কে পেমেন্ট করে আই ক্যান চুজ যে আমি এক্স এর সাথে কাজ করব ওয়াই এর সাথে কাজ করব বা জেড এর সাথে কাজ করব ঠিক আছে বিকজ আমি জাস্ট একজন ব্র্যান্ড প্রমোটার সো আমি চুজ করতে পারি না এটা আপনারা বুঝেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ তো পরবর্তীতে হঠাৎ করে সোশ্যাল মিডিয়াতে এরকম একটা খবর উঠল যে আমার সাথে উপবিশ্বাস দিদি সম্পর্কের ভাঙন হ্যান ত্যান অনেক কিছু যেটা আসলে আমরা নিজেরাই জানি না আমরা নিজেরাই জানি না হুম তো এই জিনিসটা আপনারাই ফার্স্ট ক্রিয়েট করলেন হ্যাঁ সোশ্যাল মিডিয়া যে আমি বাড়ি সব কোর্কে ভিউয়ার্স আছে আমার সাথে কেন চিত্রনায়িকাদের মিলিয়ে রসালো নিউজ করা হচ্ছে কেন ভিডিও করা হচ্ছে কেন ছবি পোস্ট করা হচ্ছে ক্লিপিং পোস্ট করা হচ্ছে কারণ চিত্র নায়িকারা হচ্ছেন বড় পর্দায় কাজ করেন তারা হচ্ছেন সুপারস্টার বাংলাদেশের মেগা স্টার যাকে দেখার জন্য হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমায় আমি বাড়ি সব খুবই নগণ্য সাধারণ একজন মানুষ যার কাজ হচ্ছে লাইভ প্রেজেন্টেশন করা লাইভ করা আমি একজন লাইভ প্রেজেন্টার লাইভ প্রমোটার ঠিক আছে আমার সাথে আপনারা কেনই বা চিত্র নায়িকাদের বা চিত্র নায়কদের বা সুপার স্টারদের মেগা স্টারদের মিলা মিলিয়ে ভিডিও বানাচ্ছেন ছবি বানাচ্ছেন পোস্ট দিচ্ছেন ওনারা আমার অনেক সিনিয়র উপবিশ্বাস দিদির কথা বলছি উনি তো আমার অনেক সিনিয়র একজন আর্টিস্ট হ্যাঁ এবং অনেক শ্রদ্ধার একজন আর্টিস্ট যার কাছ থেকে আমি অনেক সময় অনেক কিছু শিখেছি শি ইজ মাই মেন্টার শি ইজ মাই টিচার ঠিক আছে তবে হ্যাঁ চিত্রনায়িকা বুবলি আমার অনেক পরে এসেছেন ইন্ডাস্ট্রিতে তো যদি প্রফেশনাল ক্ষেত্রে বলেন তাহলে শি ইজ মাই জুনিয়র বাট সে একজন চিত্রনায়িকা এবং সে অনেক ভালো একটা অবস্থান তৈরি করেছেন নিজের যোগ্যতায় সেটা আমরা সবাই জানি বাট যদি প্রফেশনের ক্ষেত্রে আপনি ধরেন উনি কিন্তু আমার জুনিয়র ঠিক আছে বয়সের ক্ষেত্রে আমি বলছি না কারণ আমাদের মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে কাউন্ট করা হয় কে আগে এসেছে কে পরে এসেছে যেমন আমি ছোট্ট করে যদি উদাহরণ টানি চিত্রনায়িকা দিঘি উনি আমার অনেক সিনিয়র একজন আর্টিস্ট কারণ শিশু হিসাবে সে কাজ শুরু করেছেন শিশু শিল্পী থেকে সে কাজ শুরু করেছে সে আমার অনেক আগে মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছে সো শি ইজ মাই সিনিয়র কো আর্টিস্ট বা আর্টিস্ট যেটাই বলেন না কেন ঠিক আছে সে আমার বয়স অনেক ছোট হতে পারে সো আপনারা হয়তো নিশ্চয়ই এগুলো জানেন না বা বোঝেন না হুম যে কার সাথে কাকে মিলাতে হয় বা কার সাথে কাকে মিলাতে হয় না ঠিক আছে তো টপিক আসলে এটা না আমি একটু বলছি আমি ফার্স্ট ভুলগুলো ধরিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে হুম নাজনিন নিশি লিখেছেন কেন কাজ করতে গেলে নাজনিন নিশি আপনি যদি আমার সেক্টরে থাকতেন তাহলে আপনি এটা বুঝতেন যে কেন কাজ করতে গেছে বা কেন কাজ করতে যায়নি তানিয়া আপনি কোথায় উপবেশার দিদিকে নিয়ে কথা বলেছি নেগেটিভ সেটা আমাকে পয়েন্ট আউট করে মার্ক করে দিবেন আমি আবারও আপনাকে স্মরণ করে দিতে চাই উপবিশ্বাস দিদি আমার অনেক সিনিয়র একজন আর্টিস্ট এবং শি ইজ আ সুপার স্টার তো তাকে নিয়ে কথা বলার মতো কোন পজিশনই আমার নাই ঠিক আছে সো কাকে কি আপনি বলছেন সেটা আপনি প্রুফ সহকারে দেখাবেন আমি তো সেই পয়েন্টেই আসছি যে বাধ্য হলাম আজকে আমি লাইভে আসতে বাধ্য হলাম আমার হাজব্যান্ড থেকে শুরু করে আমার মিডিয়া কলেজরা প্রত্যেকেই আমাকে বলেছিল যে চুপ থাকা শ্রেয় কিন্তু চুপ থাকাটা অনেক সময় আপনারা মনে করে ফেলেন যে আমাদের দুর্বলতা চুপ থাকাটা কিন্তু দুর্বলতা না এবং মানে লাইভে ঢুকতে পারছি না মেসেজ বক্সে ঢুকতে পারছি না আমি বের হতে পারছি না বাসা থেকে মানে আপনাদের এত ভুল ভুল তথ্য এত মিস ইন্টারপাস তবে হ্যাঁ এই সকল ভিডিও কন্টেন্ট ক্রিয়েটার যারা আছেন তাদের বিরুদ্ধে অলরেডি স্টেপ নেওয়া হয়ে গেছে আমাদের একটা টিম কাজ করছে সাইবার টিম যারা অলরেডি এইটি পার্সেন্ট ভিডিও ডিলিট করে দিয়েছে যারা ভুল তথ্য দিয়ে আমাদের ছবি ভিডিও ইউজ করেছে অপবিশ্বাস দিদি এবং আমার ভিডিও ইউজ ছবি ভিডিও ইউজ করে তারা ভিউ করছে এইটি পার্সেন্ট ভিডিও অলরেডি ডিলিট হয়ে গেছে রিপোর্ট করে দেওয়া হয়েছে তাদের পেজে এবং বাকি টোয়েন্টি পার্সেন্ট আজকে রাত্র বারোটার মধ্যে হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ এবং প্রত্যেকটা রিপোর্ট আইডি আমার কাছে চলে এসেছে আজকে সন্ধ্যার মধ্যে এজন্য আমি রাত্রে লাইভ লাইভটা করলাম আজকে হ্যাঁ এখন ঠিক আছে না হলে করতাম না যেহেতু আমাদের এই প্রসেসটা চলছে অলরেডি 
আমাদের আইটি জে বিভাগ সাইবার ইউনিট টিম ওরা কাজ করছে অলরেডি সো এই ধরনের ভুল ইনফরমেশন গুলো একদমই উচিত না দেওয়া একদমই উচিত না ওকে এখন আমি আসি মেইন টপিকে সেটা হচ্ছে অপু বিশ্বাস দিদি কি কোথাও বলেছেন যে বাড়ি শখের সাথে আমার প্রবলেম বাড়ি শখের সাথে আমি আর কখনো কাজ করব না বা বাড়ি শখ আমার সাথে বেমানি করেছে এই লাইন গুলো কেন আসছে আপনাদের ভিডিওতে আপনাদের ছবিতে কেন আসছে অপু বিশ্বাস দিদিকে ওনার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ থেকে কোন পোস্ট দিয়েছে আমাকে নিয়ে বা কোন পোস্টে কি লিখেছে বা মেনশন করেছে বা কিছু বলেছে যে আমার সাথে তার প্রবলেম আমি আমি বাড়ির শখ আমার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ থেকে কি কখনো লিখেছি যে অপু বিশ্বাস দিদির সাথে আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে বা ওনার সাথে আমার কথা কাটাকাটি হয়েছে বা মনোমালিন্য হয়েছে বা আমাদের কোন কলিগ কেউ কি পোস্ট করেছে আমাকে উত্তর দিবেন আমি পয়েন্টে কথা বলছি তাহলে আপনারা কিভাবে মন গড়া তথ্য দিয়ে বানিয়ে ফেললেন যে আমাদের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে আমরা একে অপরের সাথে কাজ করব না মুখ দেখা দেখি বন্ধ ও বিশ্বাস দিদি আমার নামে ষড়যন্ত্র করছে আমি তার নামে খারাপ কথা বলছি হোয়াট ইজ দিস হোয়াট ইজ দিস আপনারা কি একটা ফ্যামিলির মধ্যে বসবাস করেন না আপনাদের ঘরে ফ্যামিলি নাই আপনাদের ভাইয়ের সাথে ঝগড়া হয় না বোনের সাথে কথা কাটাকাটি হয় না মায়ের সাথে রাগ করে একদিন কথা না বলে থাকেন হয় না যেই হাজবেন্ডের সাথে আমরা বসবাস করি দিনের পর দিন সেই হাজবেন্ডের সাথে প্রতিনিয়ত ঝগড়া হয় এরকম কাপলও আছে আবার ঠিক হয়ে যায় রাইট আর আমরা যারা মিডিয়া প্রফেশনে কাজ করতে আসি একটা কথা মনে রাখবেন আমরা যতটা সময় না ফ্যামিলির সাথে থাকি তার চেয়ে অনেক বেশি সময় আমরা আমাদের মিডিয়া কলিগসদের সাথে থাকি যেমন আমি আমি আমার বাসায় যতটুকু না সময় থাকি আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন আউটলেটে যখন লাইভ করছি তাদের সাথে বেশি সময় থাকি ঠিক আছে না আপু আপনি অনেক সুন্দর কথা বলেছেন আমি দেখেছি আপনার কথা শুনেছি ভালো বলেছেন আপনি কখনোই বলেননি ওনার নামে খারাপ কিছু এবং আমি কখনো বলতে পারবো না কারণ উপবেশের দিতে আমার সাথে ভালো ছাড়া কখনো খারাপ কিছু করেননি তো আমি কেন একজনের নামে মিথ্যা কথা বলবো সবই সুন্দর রিলেশনশিপ চক্রান্ত করার জন্য হেটার্স এক্স্যাক্টলি লিসা অনলাইন শপ এবং আমার মনে হয় এখানে অনেকের বেনিফিটস হচ্ছে অনেকেরই লাভ হচ্ছে আমাদের আশেপাশের মানুষরাই অনেক বেশি খুশি হচ্ছে আজকের হাসি কালকের কান্না হবে না এটা কে জানে আপনারা যে আজকে যে খুশি হচ্ছেন এটা কালকে আপনাদের কান্না হবে না সেটা কে জানে এখন একজনের কাজের সাথে আরেকজনের কাজে মনোমালিন্য হতেই পারে ফ্যামিলি মেম্বার্সদের মধ্যে মনোমালিন্য হয় আরেকটা কথা মাথায় রাখবেন আমি অবশ্যই সেই জায়গায় যেতে পেরেছি অপু বিশ্বাস দিদি যে কারণে উনি আমার সাথে মনোমালিন্য করতে পারেন আন্ন কোন পার্সনের সাথে কিন্তু মনোমালিন্য হয় না বড় দিদির সাথেই মনোমালিন্য হয় আপন মানুষের সাথে মনোমালিন্য হয় এটা আপনারা মাথায় আনেন আনেননি সেটা আবার সময়ের ব্যবধানে মিটেও যায় সময়ের সাথে সেটা বদলে যায় মিটেও যায় সময় মানুষকে অনেক বদলিয়ে দেয় জীবিকা নির্বাহের জন্য মানুষ যা করে এবং মন রক্ষার জন্য মানুষ যা করে সেটা টোটালি ডিফারেন্ট হতেই পারে মনোমালিন্য সেটা সময়ের সাথে আবার মিলেও যায় কিন্তু আপনারা ভিউ বাণিজ্যের জন্য যেই নোংরামে গুলো করছেন লাইভে এসে বিভিন্ন ব্লগে বিভিন্ন ছবি শেয়ার করে বিভিন্ন পোস্ট শেয়ার করে এটা গুরুতর অপরাধ এটা একটা মানুষের ইমেজ ডাউন করা একটা মানুষের ক্যারিয়ারে আঙ্গুল তোলা এটা খুবই খুবই খারাপ এবং ভুল ভাল ইনফরমেশন দেয়া সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভুল ভাল ইনফরমেশন দেয়া তো আমি কিন্তু অ্যাপ্লাই করেছি রাইট নাও বিউটি শাইনের এই নাইট ক্রিমটা এবং দেখতেই পাচ্ছেন ফেসে খুবই স্মুথলি এটা বসে গেছে একদমই স্মুথলি বসে গেছে এই ক্রিমটার নাম হচ্ছে গ্লো আপ হোয়াইট ব্রাইটনিং নাইট ক্রিম এটা বিউটিশিয়ান পেজে মাত্র পনেরোশো টাকায় পেয়ে যাবেন এক হাজার পাঁচশো টাকায় পেয়ে যাবেন ঠিক আছে এক হাজার পাঁচশো টাকা আপনি কি উপবিশ্বাসের সাথে সামনে কাজ করবেন যদি কোনো কোম্পানি চায় ডেফিনেটলি আমি কাজ করতে বাধ্য এই নিউজটা আবার অন্যভাবে দেয়া হয়েছে বাড়ি শখ বলেছেন উপবিশ্বাস তার সাথে কাজ করতে বাধ্য হোয়াট ইজ দিস কেন আপনারা ভুল কথা লেখেন ভুল ইনফরমেশন লেখেন আমার মুখের কথাকে কেন ঘুরিয়ে লেখেন আমি বলেছি যে আমি বাধ্য কাজ করতে যদি কেউ আমাকে কাজে নিতে চায় তো ওই যে লাইভের শুরুতেই বললাম যে যখন যে ভালো কাজ করে তার কে নিয়ে সমালোচনা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু সেই থাকে তো এটা হচ্ছে আমাদের নাইট ক্রিমটা এখন দেখতে পাচ্ছেন আপনার কাজ সবার সাথে এতে এত হিংসা করে সবাই 
কাজ তো সবার সাথে করা উচিত থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু আপু আমিও দেখেছি তোমরা নর্মালি ছিলা বাদ দাও বাংলাদেশের যেমন মানুষ অলওয়েজই থাকে দিশা আমারও মনে হয়েছে আমরা খুবই নর্মাল ছিলাম আমারও মনে হয়েছে যদি সেই জায়গায় যেত সম্পর্ক তাহলে তো একসাথে দাঁড়াতো আমি না লাইবে রাইট তাই না সো আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমি তো বাবা কারো কোনো ক্ষতি করিনি আমি কি কারো কোনো ক্ষতি করেছি কারণ আমি কোনো বদনাম করেছি এমন কোনো কাজ করেছি যেটা সমাজ একসেপ্ট করতে পারবে না 